நம்முடைய வெளி இரவு ஜப கூட்டத்துக்கு உங்கள் யாவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்னும் வீடுகளிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்தும் ஊர்களிலிருந்தும் நாடுகளிலிருந்தும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களையும் ஆண்டவராகிய சிவன் நாமத்திலே அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நம் ஜெபித்த ஆரம்பிப்போம் பரலோ பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் ஜபம் என்கிற இந்த மாபெரும் ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை இன்றைக்கு எங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் என்பதை எண்ணி பார்க்கிறோம் தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவரால் கூடாது ஒன்றும் இல்லை அப்போ ஏற்பட்ட தேவன் முன்பாக வந்து நின்று தேவை நேரத்தில் சகாயம் பெற உதவியை பெற பதில்களை பெற எங்களை நீர் வர சொல்லி இருக்கிறீர் எனக்கு ஆமுக்கு ஸ்தோத்திரம் என் வாசல் எங்களுக்கு ஆ திறந்து இருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஜபம் கேட்கப்படுகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் பதில் கொடுக்கிற தேவனாய் நீர் இருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன்னு சொன்ன தேவனே நம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் நம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இன்றைக்கு எப்பேற்பட்ட தேவன் முன்பாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் விண்ணப்பங்களை வைக்கிறோம் என்பதை எண்ணி பார்க்க பெரிய அளவில் உண்மை விசுவாசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தீராக ஜபத்தை எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் ஜபிக்க கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே அது மூலமாக மிகவும் பலமுள்ள ஜபங்களை செய்ய பெரிய மாற்றங்களை எங்களுக்குள்ளும் எங்கள் உலகத்திலேயும் ஏற்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் நமக்கு எல்லா கனமை மித்துதி ஸ்தோத்திரங்களை எடுக்கிறோம் ஆண்டவர் ஐஏசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமே இந்த ஒரு மணி நேரம் ஜபத்தில் வெறும் ஜபிக்கிறது மட்டுமல்ல ஜபத்தை குறித்து போதிக்கிறோம் ஏன்னா அது சபையினுடைய ஒரு கடமையாக இருக்கிறது ஜனங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுத்தருவது என்பது சபையினுடைய முக்கிய கடமை கற்றுக்கொள்ள வேணும் ஜபிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்றது தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இப்படிப்பட்ட கூட்டத்துக்கு வந்ததே இல்லை பாருங்கள் வந்ததே இல்லைன்னா தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லுவாங்க நாங்கள் என்ன கற்றுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது ஜபம்ன்றது எங்களுக்கு தெரியாதுதா அப்படிம்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து கற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ காரியங்கள் தெரியாமல் இருந்திருக்கிறோம் நம்ம அப்படிங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் கற்றுக்கொள்வது நல்லது சீசர்லேயே ஆண்டு விட்டு கேட்டாங்க ஜபிக்க கற்றுத்தாரும் அவங்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணாமல் இருந்தவங்களா அவங்க எல்லாம் எல்லாம் நல்லா ஜபம் பண்ணிட்டு யூதர்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆண்டவரே கட்டு ஏன்னா இவர் ஜபம் பண்ணதை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஆகிடுச்சு ஐயோ இவர் என்ன பிடி ஜபம் பண்ணுறாரு இவர் ஜபம் பண்ண நடக்குது வேலை இவர் ஜபத்தில் பெரிய வல்லமை இருக்குது இப்படி இல்லவா ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கும் கற்றுத்தாரோன்றான் அப்படி தான் கற்றுத்தந்தார் நம்முடைய ஆட்டிடியூடு அதுவாக இருக்கணும் கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே ஜபிக்க கற் எனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடில் தான் வரணும் ஜபத்தை கற்றுக்கொள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து காலாகாலமாக தேவனுடைய மக்கள் யூதருடைய காலத்திலேருந்தே பயன்படுத்தி வந்த மெத்தட் இது இன்றைக்கி சும்மா நான் கண்டுபிடிச்சதோ வேறு யாராக கண்டுபிடிச்சது இல்லை இட்ஸ் கால் ப்ரேயிங் த பைபிள் ப்ரேயிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தியே ஜெபிப்பது அது தேவ அப்படி பண்ணும்போது அதில் பெரிய வல்லம் இருக்குது ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தைனா அதில் தேவனுடைய சித்தம் இருக்குது தேவனுடைய வாக்கு திட்டங்கள் இருக்குது தேவன் எவ்வளோ பெரியவர் நல்லவர் மகத்தானவர் என்பதை குறித்தெல்லாம் வெளிப்பாடு இருக்குது அப்போ வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஜெபிக்கும் போது அது வல்லமுள்ள ஜபமாக இருக்கும் சும்மா நம்ம சொல்லி நம்ம வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாலே அது ரொம்ப மகத்தான ஒரு ஜபமாக இருக்கும் அதனுடைய வேல்யூவை நிறைய பேர் இன்றைக்கு உணராமல் இருக்கிறாங்க அதனால் இங்கே இருக்கிற அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இங்கே வந்து தேவன் எவ்வளோ பெரியவர் என்கிறது குறித்த வெளிப்பாடு நல்லவர் என்கிறது குறித்த வெளிப்பாடு எவ்வளோ மகத்தானவர் என்பதை குறித்த வெளிப்பாடு எவ்வளோ உயர்ந்தவர் சிறந்தவர் என்பதை குறித்த வெளிப்பாடு இந்த வெளிப்பாடெல்லாம் இங்கே இருக்குது இதை ஏன் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த வெளிப்பாடு நமக்குள்ளே வந்துட்டாலே ஜபமே உயர்ந்துடும் எங்கேயோ போயிடும் எவ்வளோ பெரிய தேவன் நம்ம தேவன் எவ்வளோ நல்ல தேவன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஜபத்தில் கொண்டாடணும் பாருங்கள் அவருடைய வாக்குத்தத்தை என்ன சொல்லுது அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது ப்ராமிசஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது வேறு எங்கே தேடிட்டு இருக்கிறது நம்ம வார்த்தை சொல்கிறது சொல்கிற வார்த்தைகளுக்காக தேட வேண்டியதாக இருக்குது யா ஜபத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஜபித்த பிறகு என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துறதுன்னே தெரியல வார்த்தைகள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதோடு முடிஞ்சிருது ஏன்னா இப்போ அஞ்சு வயசுலேருந்து இதே ஜபம் தான் பண்ணிருக்காங்க இப்போ அறுபது வயசு ஆகிடுச்சு அதே ஜபம் தான் சும்மா ரெண்டு மூணு லைன் சேர்த்துருப்பாங்க கூட இத்தனை வருஷத்தில் அதே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காங்க வார்த்தைகள் வரமாட்டேங்குதுன்றாங்க 
நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இது இது இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சமே கிடையாது நீங்கள் இதுவரை பயன்படுத்தாத விதத்தில் அருமையான அற்புதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருங்க நம்மையாகவே நம்ம பைபிளை திறந்து வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு தான் படித்து படித்து தான் ஜபம் பண்ணணும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது உங்களுக்கு நேரம் போகிறதே உங்களுக்கு தெரியாது இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு நாளும் இதுதான் இப்போ சங்கீதத்தை பயன்படுத்தி சொல்லி தந்துட்டு இருக்கிறோம் சங்கீதம் வந்து எல்லாமே ஜபங்கள் நம்முடைய கத்திருக்கு முன்னால் போய் நாம் பாடுகிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஜபங்கள் பாட்டு வடிவில் இருக்கிற ஜபங்கள் இது இதெல்லாம் விண்ணப்பங்கள் தான் எல்லாம் அதனால தான் இதனுடைய வேல்யூ ரொம்ப ஹை மற்ற பகுதிகளும் பயன்படுத்தலாம் சங்கீதத்தை இப்போ பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா ரொம்ப அந்த ஜபம் என்கிற காரியத்துக்கு இது ரொம்ப ஏற்றதாக இருக்கிறது இப்போ நாற்பதாவது சங்கீதத்தில் இருக்கும் ஒரு ஒரு சங்கீதமாக வரும் நூற்றம்பது முடிக்க போகிறேன் முடிச்சுட்டா நீங்கள் எதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு யூடியூப்பில் இருக்கும் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்களும் உள்ளுக்கே தானாக வந்துடும் அது ஏ வந்துடும் சில சங்கீதங்கள் விளங்கலைன்னா கொஞ்சம் விளக்கத்தை இங்கே தேடலாம் நான் சொல்லி கொடுத்ததில் இந்த அவுட்லைனாக பிரிக்கிறது என்னத்தை பற்றி சொல்லுது இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு கைடன்ஸாக இருக்கும் மற்றபடி கத்திரே உங்களோட பேசுவார் இதில் இருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது தியானிக்கும் போது மெத்தடை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நல்லா வந்துடும் சரி நாற்பதாவது சங்கீதத்தில் பற்றி சில இன்ட்ரடக்டரி காரியங்கள்லாம் சொன்னது சங்கீதத்தை பற்றி பொதுவாக சில காரியங்கள்லாம் சொன்னது ரொம்ப பிரபலமான சங்கீதம் வாஸ்தவ ஒன்றே புரிஞ்சிடும் இது பிரபலமான சங்கீதம்னு இந்த சங்கீதத்தை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் முதல் பகுதி வந்து ஒன்றிலிருந்து மூன்று வசனங்கள் வரை முதல் பகுதி ரெண்டாவது பகுதி நாலிலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரை மூன்றாவது பகுதி பதினொன்றுலேருந்து பதினேழாவது வசனம் வரை இந்த முதல் பகுதியில் சங்கீதக்காரன் தாவீது தாவீது தான் எழுதுகிறார் தாவீது தேவன் தன்னை கடந்த காலங்களிலே எப்படியெல்லாம் விடுவித்தார் என்பதை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார் அதான் முதல் பகுதி முதல் மூன்று வசனங்கள் ரெண்டாவது பகுதி தேவன் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை சங்கீதக்காரன் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுனா உட்காந்து சிந்திக்கிறான் யோசிக்கிறான் கத்தர் எவ்வளோ நல்லவர் என்கிற மூணாவது பகுதி பதினொன்றுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் அதில் வந்து வருங்காலங்களில் எனக்கு இருக்க போகிற சவால்களில் கத்தர் என்ன எப்படி விடுதலை செய்வார் எனக்கு எப்படி உதவுவார் என்பதை சொல்லுகிறான் கத்தாவே கடந்த காலத்தில் காப்பாற்றினேன் வருங்காலத்தில் என்ன காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறான் அப்புறம் அந்த காப்பாற்றுவார்ங்கிற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறான் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் அல்லையே சரி இந்த முதல் பகுதியை மட்டும்தான் பார்த்தோம் போன தடவை அவனுடைய டெஸ்ட் மணி ஆஃப் காட்ஸ் பாஸ்ட் டெலிவரன்சஸ் கடந்த காலங்களில் கத்தர் அவனை எப்படி விடுவித்தார்ங்கிறத சாட்சியாக சொல்கிறான் அந்த வாசனம் முதல் மூணு வாசனத்தை வாசிக்கிறேன் வாசத்தோடனே உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பாட்டுகள் எவ்வளோ பேர் எழுதியிருக்காங்க இதில் இங்கிலீஷும் தமிழும் தெரிஞ்சதுன்னா இங்கிலீஷ் ஹிம்ஸ் எல்லாம் தெரிகிறவங்க ப பழைய காலத்து இப்போ பாரம்பரிய சபைகள்லேருந்து வந்தவங்களுக்கு எத்தனை ஹிம்ஸ் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை பாடல்கள் தமிழ் பாடல்கள் கூட எத்தனை எழுதப்பட்டிருக்குதுன்ற உடனே நான் யோசனை வரேன் ஏன்னா அது அவ்வளோ பிரபலமான ஒரு பகுதி கத்தர் எப்படியெல்லாம் என்னை விடுவித்தார்ன்றத பாட்டாக எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோ பேர் இப்போ நீங்களும் நானும் பண்ணுறது அவங்க பண்ணியிருக்காங்க உட்காந்து தியானிச்சிருக்கிறாங்க தியானிச்சுட்டு அவங்களுக்குள்ள அது வேலை செஞ்சு அதை பாட்டாக எழுதுனாங்க வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் நாற்பதாவது சங்கீதம் முதல் மூணு வசனம் கத்திற்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் பயங்கரமான குழியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை என் வாயிலே கொடுத்தார் அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கத்தரை நம்புவார்கள் இந்த பயங்கரமான குழியிலிருந்து உலையான சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்துன்றது நிறைய பாடல்களில் வருது சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்லாம் ஹீ ப்ராட் மீ அவுட் அது மை ரீக்ளேன் ஒரு பாட்டு இருக்குது இங்கிலீஷில் ரொம்ப பிரபலமான பாட்டு செட் மை ஃபீட் ஆன் த ராக் டு ஸ்டே ஹீ புட் அ ஹார்ட் ஸோ சாங் இன் மை ஹார்ட் டுடே அப்படின்னு அநேகர் இதை வாஸ்து பார்த்துட்டு இதோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஆமாம் எனக்கு கூட நடந்திருக்குது அது 
எத்தனை குழியிலிருந்து தீர்கிறார் ஆண்டவர் எத்தனை படுகொழியிலிருந்து எத்தனை உலையான சேற்றில் இருந்து என்னை வெளியே கொண்டிருக்கார் ஆண்டவர் உங்களை உணர்ந்திருக்காரா இது லிட்ரலாக சொல்ல ஒரு மெட்டஃபாரிக் தான் இது வந்து ஒரு அவன் ஒரு சங்கீதக்காரம் பாருங்கள் பாட்டு எழுதுகிறவங்க கொஞ்சம் கற்பனை இருக்கும் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சிக்கல் பிரச்சனையில் சிக்கி படுகொள்ள விழுந்ததை பற்றி சொல்கிறான் ஒரு படம் போல் விவரிக்கிறான் சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கிறார் படுகொழியிலிருந்து என்னை உயர்த்தினார் கண்மலையின் மேல நிறுத்தினார் ஒரு புது பாட்டை எனக்கு உள்ளத்தில் தந்தார் அப்படிங்கிறான் பாட்டு எழுதுறவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த பாட்டு பாட்டு எப்படி எழுதுறாங்கன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்கிட்ட ஒரு புக் இருக்கு இந்த வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஹிம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரிஸ் நூற்றுக்கணக்கான ஹிம்ஸ் உடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரிஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்டோரிஸை வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணப்பட்டார்கள் அவர்கள் என்ன சம்பவம் நடந்தது அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சிக்கல் ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஆபத்து ஒரு படுகொழி ஒரு உலையான சேர் அதை சிக்கிட்டாங்க போய் சிக்கிட்டு அதிலிருந்து அற்புத விதமான ஒரு விடுதலை அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க அனுபவிச்சுட்டு வெளியே வந்தாங்க அதை குறித்து சிந்தித்து பார்த்து அதுவும் இந்த சங்கீதத்தை தியானிக்கும் போது அவங்களுக்கு அது ஞாபகம் வருது ஆமாம் எனக்கு கூட நடந்திருக்குது படுகொழியில் சிக்கியிருந்தேன் சேத்தில் கிடந்தேன் என்னை தூக்குனார் அப்படின்னு பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி தான் அந்த பாட்டெல்லாம் வந்தது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இதை வாஸ்தவொன்னே அதோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த படுகொழி என்னன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி படுகொழியிலெல்லாம் நம்ம சிக்குவோம்னு பொதுவாக என்ன மாதிரி படுகொழியில் சிக்கிறோம் பாவம் தாவிது சிக்கலாம் இன்னொரு மனுஷனுடைய மனைவியை அவன் தன்னுடைய விளாக்கி கொண்டான் அது மட்டும் இல்லை கணவனை கொல்கிறான் என்ன பெரிய பாவம் பாருங்கள் சிக்கிட்டு அவஸ்தப்படுறான் நாத்தான் வெல் வந்து அவன்கிட்ட தீர்க்கு தரிசி சொன்ன உடனே சுட்டி காட்டின உடனே அவனால் தாங்க முடியல ஐம்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் அதை வெளிப்படுத்துகிறான் பாரு கதறான் கத்தட்ட கத்தாவே புதிய ஒரு ஆவியை எனக்கு தாரும் என்னும் இடத்துலேருந்து தள்ளிடாதே பரிசு தாவி என்னிடத்துலேருந்து எடுத்து போடாதே ஒரு விசுவாசி பாவம் செய்யும்போது பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுது அது தாங்கிக்கவே முடியாது கதறான் அவன் தேவனுடைய பிள்ளைவன் கத்திரு அவன் வாழ்க்கையில் அவரை ராஜாவை அபிஷேகித்து பெரிய காரியங்களை செஞ்சுருக்கிறார் கத்தரோடு ஒரு நல்ல ஒரு உறவில் இருந்தான் ஆனால் இந்த பாவத்தை செஞ்சிட்டான் செஞ்சுட்டு கதறான் ஐம்பத்தொன்னா சங்கீதத்தில் அதை வாசிக்கிறோம் பாவம் என்ற படுகொழி தோல்வியின் எண்ணம் என்கிற படுகொழி இது இன்னொரு படுகொழி நம்மெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கோம் எதை எடுத்தாலும் தோல்வி எதுவுமே சரியாக வர மாட்டேங்குது எதுவுமே சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது என்ன தான் பண்ணுறது தெரியல அப்படிங்கிற இனிமேல் நான் தேர்வனா நான் உருப்படுவனா மேலே வருவனா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமாக வந்துடுது நம்மளை பற்றி ஒரு டிஃபீட்டிஸ்ட் மென்டாலிட்டி வந்துடுது இல்லையா அந்த மாதிரி அது ஒரு படுகொழிங்க அதுலேருந்து வெளியே வரணும் சில நேரத்தில் வாலிபர்களுக்கே வந்துருக்கு சின்ன வயசுலேயே வந்துருது இன்னும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது அது வரக்கூடாது எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே அது வந்துடுது தெரியலங்க எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு வந்து தூக்கி விடுறதுக்கு யாரும் இல்லை முப்பத்தெட்டு வருஷமாக பெதஸ்தா குளத்துக்கிட்ட உட்காந்துருந்தவங்க மாதிரி வந்து தேவதூதன் கலக்கும் போது எனக்கு கொண்டு போய் விடுறதுக்கு யாரும் இல்லைங்க எனக்கு ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு யாரையும் தெரியாது எனக்கு பெரிய ஆளுங்க யாரையும் தெரியாது அவரை விட பெரிய ஆள் உங்களுக்கு தெரியணுமா ஏசுவே அங்கே வந்துட்டார் பெதஸ்தா குளத்துக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏஞ்சல் வரும்போது என்னை தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் இல்லை தூக்கி விடுறதா தூக்கி நடக்க வைக்கிறதுக்கே வந்துட்டார் இவர் தூக்கி நடக்க வைக்கிறவரே வந்துட்டார் அப்போ இந்த டிஃபீட்டிஸ் மென்டாலிட்டிலேருந்து வெளியே வரணும் எனக்கு ஆள் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு யாரையும் தெரியாது நான் பெரிய பேக்ரவுண்டு இல்லை அதெல்லாம் பேசவே கூடாது பாருங்கள் கத்தர் எனக்கு இருக்கிறார் படுகொழியிலிருந்து தூக்குறவர் சேற்றிலிருந்து தூக்குறவர் கண்மலையின் மேல் நிறுத்துகிறவர் புது பாட்டை எனக்கு தருகிறவர் ஆமேன் அன்னும் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சூழ்நிலைகள் என்கிற படுகொழி அதை பற்றியும் பேசணும் இல்லைங்களா பாவம் பேசணும் தோல்வி என்கிற படுகொழி சூழ்நிலைகள் என்கிற படுகொழி இப்படி பல படுகொழிகளை நான் சுட்டி காண்பித்தேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படுகொழியில் அறிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க உங்கள் அனுபவத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய படுகொழிகள் கேட்ட பழக்க வழக்கங்கள் எதோ இருக்கலாம் இதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்க வேணும் எப்பேற்பட்ட படுகொழியிலிருந்து கத்தர் தூக்குனார் என்ன எண்ணி பார்க்குறீங்களா 
சங்கீதக்காரன் பண்ணது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காரியம் கத்தர் மறக்கலை பாருங்கள் கத்தர் என்னை கடந்த காலத்தில் எப்படி விடுவித்தார் அதை எண்ணி பார்க்குறான் நிறைய பேர் அதை எண்ணி பார்க்குறதே கிடையாது அதை எண்ணி பார்த்தீங்கனாலே வாழ்க்கைக்கு எதிர்காலத்துக்குரிய நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டாகும் அதனால தான் பாருங்கள் கடைசியில் பதினொன்றுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் எதிர்காலத்திலே என்னை ரட்சிப்பார் என்னை காப்பாற்றுவார் என்று நம்பிக்கை ஏன்னா கடந்த காலத்தில் காப்பாற்றியிருக்கார் நான் என்னுடைய கடந்த காலத்தை குறித்து எண்ணி பார்க்குறேன் வாலிப வயசில் எப்படி இருந்தேன்றதை எண்ணி பார்க்குறேன் நிச்சயமற்றவனா என்ன ஆக போகுது என் வாழ்க்கை எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போதும் தெரியாதவனாக பயந்து கொண்டு அதை பற்றி அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தேன் இன்றைக்கி நான் திரும்பி பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் கடவுள் எனக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறாரு எத்தனையோ தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் எத்தனையோ தவறான வழியில் போயிருக்கலாம் அப்படி இப்படி இப்படி போகிறதுக்கு அப்படி போய் எது எங்கெங்கேயோ போய் என்னமோ ஆயிருக்கலாம் ஆனால் கடவுள் கிருபையாக பாருங்கள் நான் பண்ணதெல்லாம் ஆண்டவரே உதவி செய்யணும் தான் கூப்பிடுவேன் நான் நான் பண்ணதெல்லாம் அவ்வளோதான் அவருடைய உதவியை கேட்டேன் ஆனால் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது அவர் கூட இருந்து நான் தப்பான அடி எடுத்து வைக்கிறாத படிக்கு கூட இருந்து என்னை நடத்தி இவ்வளோ நாள் கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ நான் திரும்பி பார்க்குறேன் நானும் இதே மாதிரி தான் சொல்கிறேன் படுகூலியிலிருந்து தூக்கினார் சேற்றி நின்று உயர்த்தினார் கண்மலையின் மேலே நிறுத்தி இருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட நிலைமையிலிருந்து எங்கே வந்திருக்கிறேங்கிறத நான் எண்ணி பார்க்குறேன் தினந்தோறும் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் கத்தர் நல்லவர் எல்லாம் செய்வோமா கத்தரை கொஞ்சம் நேரம் துதிப்போம் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்து உங்களுடைய படுகொழியிலேருந்து எப்படி கொண்டு வந்தார் அது சொல்லுங்கள் இந்த வசனங்களை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு வசனங்களை பயன்படுத்தி ஜபம் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஜபத்தை கத்தர் கேட்டிருக்கிறார் எத்தனை தடவை பதில் கொடுத்துருக்கிறார் எவ்வளோ அற்புதமாக விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்கள் நினைவு கூர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே உங்கள் ஸ்தோத்திரம் ஓ மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே ஓ என்னிடமாய் நீர் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜபத்தை கேட்டபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் அநேக தரம் உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டுருக்கிறேன் அநேக தரம் உண்மை நோக்கி அழுதிருக்கிறேன் அநேக தரம் உண்மை நோக்கி நம்பிக்கேற்றவனாய் உம்முடைய உதவியை நாடி இருக்கிறேன் கத்தாவே ஓ நீரோ அற்புதமாக என்னை நடத்தி இருக்கிறீர் ஓ அற்புதமாக எனக்கு பதில் அளித்திருக்கிறீர் பல்வேறு சிக்கல்கள்லேருந்து என்னை காப்பாற்றி இருக்கிறீர் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து என்னை காப்பாற்றி இருக்கிறீர் படுகொழியிலிருந்து என்னை தூக்கி இருக்கிறீர் உலையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி இருக்கிறீர் பயங்கரமான குழிகளில் சிக்க வேண்டிய என்னை தப்பு வித்து இந்நாள் வரைக்கும் நடத்தி வந்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தியிருக்கிறீர் உறுதியாய் நிறுத்தியிருக்கிறீர் நல்ல ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர் நல்ல ஒரு ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறீர் வாழ்க்கையை ஸ்திரப்படுத்தி இருக்கிறீர் அதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே உடைய நன்மைகளை எண்ணி பார்க்கிறேன் உடைய கிருவையை எண்ணி பார்க்கிறேன் ஓ உடைய தயவை எண்ணி பார்க்கிறேங்க தாவே உங்க துதிக்கிறேன் 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 கத்தாவே தேவனை துதிக்கும் புது பாடலை எனக்கு தந்திருக்கிறபடி ஆளுக்கு ஸ்தோத்திரம் என் உள்ளம் பாடல்களால் நிறைந்திருக்கிறது இன்றைக்கு உண்மை துதித்து பாடும் பாடல்களால் என்னுடைய உள்ளம் நிறைந்திருக்கிறதே கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 என்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இன்றைக்கு பாட முடிகிறதே உண்மை துதிக்க முடிகிறதே அதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ நல்லவர் வல்லவர் போதுமானவர் அற்புதமானவர் கைவிடாதவர் என்பதை நான் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே இப்படி கத்தர் செய்த காரியங்களை எண்ணி பார்த்து இதை சொல்லி சொல்லி சாட்சியாய் சொல்லி சொல்லி நாம் செய்கிறது நல்லது பாட்டு பாடும்போது கூட பாருங்கள் நிறைய பேர் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்களான்னு தெரியல சில ரொம்ப நின்றுப்பாங்க என்ன ஏன்னா பாட்டு தான் என்னென்னு விளங்கலை அவங்களுக்கு சீக்கிரம் பாட்டு முடிஞ்ச உடனே நான் சீக்கிரம் பிரசங்க கேட்டு சீக்கிரம் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பாட்டுனா என்ன பாட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு கவனித்து பாருங்கள் வார்த்தைகளை கவனிங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்குது சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலையின் மேல் அப்படி தான் இருக்குது பாட்டு பாட்டு என்ன சொல்லுது கத்தர் உங்களுக்கு செய்த நன்மையெல்லாம் பாட்டாக எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த பாட்டு எழுதுகிறவங்க அப்போ நீங்கள் அதை பாட்டை பாடும்போது உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் சாட்சி சொல்கிறீங்க கத்தர் எனக்கு அதை பண்ணியிருக்கிறாருன்னு உங்களுடைய கைகளை தட்டி உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி நீங்கள் பாடும்போது 
உங்களை சுற்றி அத் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஆமாம் இது என்னுடைய அனுபவம் உங்களை பார்த்தாலே தெரியும் உங்கள் பாட்டை பாடு நம்ம சபையில் அழகாக பாடுவாங்க எல்லோரும் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துட்டு கேட்டிருக்காங்க என்ன எல்லாருமே பாடுறாங்களே அங்கே என்ன ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் அங்கே ஸ்டேஜில் ஏஞ்சல் மாதிரி நாலு பேர் நின்று பாடுவாங்க அவங்க பாடுறது இவங்க நின்று கேட்டு போயிடுவாங்க அவங்க அவ்வளோ அழகாக பாடுறதுனால இவங்களுக்கு பயம் பாடுறதுக்கும் ஐயோ அந்த மாதிரி நம்மளால் பாட முடியாதுன்ட்டு பேசாம வாய் மட்டும் இருந்துடுவாங்க அப்போ ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் பாடுவாங்க இங்கே வந்து எல்லோரும் பாடுறத கேட்டுட்டு எத்தனையோ பிரச்சனை எல்லாருமே பாடுறாங்களே எல்லாருமே பாடணும் ஆச்சரியமாக கேட்பாங்க எல்லாருமே பாடுறது ஏன்னு தெரியுமா பாட்டு பாடினாலே படுகொழியிலேருந்து மேலே வந்திருக்கிறாங்க சேற்றிலிருந்து தூக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கத்தர் உள்ளத்தில் பாட்டை வச்சுருக்கிறார் அதனால தான் பாடுறாங்க ஒரு ஆளை பாட வைக்க முடியாது அதெல்லாம் சும்மா அதனால தான் நான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறது இல்லை வருஷம் இப்போ எல்லோரும் பாடுங்க ஏன் எல்லாம் பேசாமல் இருக்கிறீங்க ஏன் அந்த செக்ஷன் ஏன் பாடலை ஏன் ஏன் வாய மூடிட்டு இருக்கிற நீ ஏன் கையை வட சொல்கிற மாதிரி தட்டுற இதெல்லாம் பேசுகிறதே கிடையாது நான் இதெல்லாம் பேசுவாங்க அந்த காலத்தில் நான் கேட்டிருக்கேன் சொல்கிறதே கிடையாது கை தட்டுன்னு சொல்கிறது கிடையாது கையை தூக்குன்னு சொல்கிறது கிடையாது ஒன்றும் சொல்கிறது கிடையாது எதுவுமே சொல்கிறது கிடையாது நாம் பாட்டுக்கு ஏன் உள்ளத்துலேருந்து பாடுற ஜனங்க அவங்க உள்ளத்துலேருந்து பாடுறாங்க உள்ளத்துலேருந்து பாடலைன்னா பாட்டே வேணாம் விட்டுருங்க நீங்கள் வேடிக்கை பாருங்க பரவாயில்ல உள்ளத்தில் ஏதாவது நடந்த பிறகு தான் பாட்டு உங்களுக்கு வாயில் வரும் இருக்கீங்களா உள்ளத்தில் கத்திர அனுபவித்தவங்க பாட்டு பாடுவார்கள் அந்த சபைகளில் பாட்டு பிரமாதமாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த சபையில் வசனம் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிறது கத்தர் அங்கே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஜனங்கள் உண்மையாகவே ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆகவே சந்தோஷமாக பாடுகிறார்கள் என்று அர்த்தம் அது ஒரு சைன் அது ஒரு சைன் அப்போ சும்மா நின்று வேடிக்கை பார்த்து நான் பாட்டு பாட மாட்டேன் அப்படின்னு இப்படி நிற்பாங்க இல்லையா விட்டுருங்க பேசாமல் நிற்கட்டும் எதாவது நடக்கட்டும் உள்ள அப்புறம் பாடுவாங்க எத்தனை பேர் நின்று இருந்தவங்க கை தட்டுறதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவங்க கையை உயர்த்துறதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க சத்தம் போடுறதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவங்க இன்னைக்கு கை தட்டி பாடிட்டு இருக்கிறாங்க தானாக வரணும் அது உள்ளே நடக்கணும் வேலை வேறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா இது வந்து நம்ம ஒன்று பாடு பாடுன்னு பாடுன்னு முன்னால் நின்றுட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது இந்த மாட்டை அடிச்சு அடிச்சு ஓட்டுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் இருப்பார் எங்கள் சபையிலாம் ஒருத்தர் பொண்ணார் ஓ போட் 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 போடுவார் எல்லாம் அடிக்க போடும் மாட்டு வண்டியை ஓட்டுற மாதிரி தான் விப்பிங் சவுக்கு வச்சு அடிக்கிற மாதிரி ஒர்க்ஷிப் நடக்கும் தப்பு அது புரியலன்னு அர்த்தம் சரி ரெண்டாவது செக்ஷன் ரெண்டாவது செக்ஷன் வந்து வசனம் நாலுலேருந்து பத்து வரை நாலாம் வசனத்துலேருந்து பத்து வரை அதில் சங்கீதக்காரன் கத்தருடைய கடந்த கடந்த காலத்திலே கத்தர் எவ்வளவு நல்லவராக இருந்திருக்கிறார் என்பதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுனா யோசிச்சு பார்க்குறான் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்குறீங்களா சில நேரத்தில் உங்களுடைய ப்ரேயர் டைமில் அதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வரும் ஜபம் ஜபம்னு ஒன்று சிலருந்து அப்படியே கவுந்துக்கிட்டு ஓ நாடக ஆரம்பிச்சிருவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் எந்த கத்தர்கிட்ட ஜபம் பண்ணுறோம் அவர் எவ்வளோ பெரியவர்னு யோசித்து பார்க்கணும் அப்போ ஜபம்லாம் சில்லற ஜபமாக இருக்காது நல்லா அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல பெரிய ஜபமாக வரும் ஏன்னா அவர் பெரியவர் அவருக்கு உங்கள் தேவையெல்லாம் சந்திக்க முடியும் உங்கள் தேவையெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவருக்கு முன்னால் அவர் எவ்வளோ பெரியவர்ன்றது மட்டும் இல்லை கத்தர் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறார் என்பதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ரிஃப்ளெக்ஷன் இது தான் மெடிடேஷன்றோம் இல்லையா ரிஃப்ளெக்ஷன் எண்ணி பார்க்கணும் எப்படி இருந்தோம் எங்கே வந்துருக்கிறோம் கத்தரில் நான் எங்கே போயிருப்போம் இன்னும் உருப்படாமல் போயிருப்போம் வாழ்க்கை எங்கே போயிருக்கோம் இன்றைக்கு இன்றைக்கி நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் எவ்வளோ பெரிய சமாதானம் நிம்மதி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்ததுனால எவ்வளோ பெரிய நல்ல காரியங்கள் நடந்திருக்குது எவ்வளோ நல்லவராக அவர் இருந்திருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அது செய்ய தினந்தோறும் அதை எண்ணி பார்க்குறான் எண்ணி பார்த்து அதில் மூன்று காரியங்களை குறிப்பாக எண்ணி பார்க்குறான் அந்த மூன்று காரியங்களை பார்ப்போம் ஒன்று கத்திரை நம்புகிறவர்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு எண்ணி பார்க்குறான் 
நம்ப நான் கெட்டு போக மாட்டோம் நம்ப நான் நல்லா இருப்போம் கத்திரை நம்பணும் நான் நம்பி இருக்கிறேன் மற்றவங்களும் நம்ப நான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் நினைக்கிறான் அதை நாலு அஞ்சு வசனங்களில் பார்க்குறோம் நாலாம் வசனம் அஞ்சாம் வசனங்களில் சங்கீத நாற்பது நாலு அஞ்சு அகங்காரிகளையும் பொய்யை சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல் கத்திரையே தன் நம்பிக்கையை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என் தேவனாகிய கத்தாவே நீர் எங்கள் நிமித்தம் செய்த உடைய அதிசயங்களும் உடைய யோசனைகளும் அநேகமாக இருக்கிறது ஒருவரும் அவைகளை உங்களுக்கு விவரித்து சொல்ல முடியாது நான் அவைகளை சொல்லி அறிவிக்க வேண்டுமானால் அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள் மறுபடியும் இந்த வசனங்கள்லாம் ரொம்ப பிரபலமான வசனங்கள் இதெல்லாம் நிறைய பாடல்களில் மறுபடியும் வருது கத்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை எண்ணி கூட பார்க்க முடியாது கவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற கான்செப்டெலாம் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்குது நிறைய பேர் அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதை வாசிக்கும்போது முதலாவது சங்கீதம் ஞாபகம் வருது இல்லையா முதலாவது சங்கீதத்தில் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறானே அது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் வருது துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையின்படி நடவாமலும் பாவியில் வழியில் நின்றாமலும் பரியாசக்காரர் இடத்தில் உட்காராமலும் கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அதே மாதிரி தான் வருத்து பாருங்க நாலாம் வாசனம் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அந்த ட்ரெண்ட் அப்படி தான் போகுது அதாவது கத்தர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியமான ஒரு காரியம் எவ்வளோ பாக்கியம்னா ஆசீர்வாதம் சிம்பிள் லாங்குவேஜில் இல்லையா பாக்கியம்னா ஆசீர்வாதம் பாக்கியவான்னா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அர்த்தம் இப்போ கத்திரை நம்புகிற மனுஷன் எவ்வளோ பாக்கியவான் எவ்வளோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷன் அப்படிங்கிறத எண்ணி பார்க்குறான் அகங்காரிகளையும் பொய்யை சார்ந்திருக்கிறவர்களையும் நோக்காமல் அவங்களெல்லாம் பார்க்காம அவங்களெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இல்லாமல் அவங்க பின்னால் போகாமல் கத்திரையே தன்னம்பிக்கையை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சங்கீதம் ஒன்றிலே அதுதான் சொல்கிறான் துன்மார்களுடைய ஆலோசனைப்படி நடவாமல் பாவியுடைய வழியில் நில்லாமல் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்கார அதான் அகங்காரிகள் மற்றும் பொய்யை சார்ந்திருக்கிறவர்கள் அந்த பக்கம் போகாமல் அவர்களை பின்பற்றாமல் அங்கே போய் உட்கார்ந்து அங்கே அவங்களோட இது பண்ணாமல் கத்திர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் அதே ட்ரெண்ட் அதே மாதிரி வருது ஏன் கத்திர் மேல் நம்பிக்கை வச்சுருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் பதில் அடுத்த அதிகாரத்தில் வருது என் தேவனாகிய கத்தாவை நீர் எங்கள் நிமித்தம் செய்த உடைய அதிசயங்களும் உடைய யோசனைகளும் அநேகமாக இருக்கிறது ஒருவரும் அவைகளை உமக்கு விவரித்து சொல்லி முடியாது நான் அவைகளை சொல்லி அறிவிக்க வேண்டுமானால் அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள் ஏன் கத்திரை நம்பி இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஏன் பாக்கியவான்னா அந்த மனுஷன் கத்தருடைய மனதில் எப்போதும் இருக்கிறான் கத்தர் அவனை குறித்து ரொம்ப யோசிக்கிறாரு அவனுக்கு கத்தர் செய்கிறது அவன் கத்தர் அவன் மேலே வச்சிருக்கிற யோசனைகள் அவனை குறித்த நோக்கங்களுக்கு அளவே இல்லை அவைகளை சொல்லி அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள் ஏன்னா கத்தரை நம்புகிற மனுஷனை பற்றி கத்தர் மனதில் அவ்வளோ யோசிக்கிறாராம் சங்கீதம் எட்டில் கூட சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் இல்லை யுவர் மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஹிம் அப்படின்னு வருது இங்கிலீஷில் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் நான் உடைய படைப்புகளெல்லாம் பார்க்குறேன் உங்கள் விரல்களின் கிரியாகி உங்களுடைய வானங்களையும் ஸ்தாபித்த நீர் சாபித்த சந்திரங்களின் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன் பார்த்தா ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மின்னுது பழிச்சு பழிச்சுன்னு இருக்குது மேலே அண்ணாது பார்க்கலாம் மனுஷனை பார்த்தா அவன் யூஸ்லெஸ்ஸாக தெரிகிறான் ரொம்ப சின்னவனாக தெரிகிறான் அப்படி ஒன்றும் பிரமாதமாக இல்லை அவன் பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் ரசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சிருஷ்டிப்பான பிரமாதமாக இருக்குது மலைகள் காடுகள் வானம் நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தா பிரமாதமாக இருக்குது மனுஷனை பார்த்தா சாதாரணமாக இருக்கிறான் ஆனால் அவனை தான் நீர் யோசித்துக்கிட்டு இருக்கிறீர்கள்றான் அவனை நீ நினைக்கிறதுக்கு அவன் எம்மாத்திரம்ன்றான் அவன் என்ன ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு சின்னவனாக தெரிகிறான் ஆனால் நீர் என்னன்னா அவனை தான் பெருசாக யோசித்துக்கிட்டே இருக்கிறீர் இவர் மைண்ட் ஃபுல் ஆஃப் எம்னா அவனுடைய மனது அவனுடைய அவனை குறித்த எண்ணங்களால் நிறைந்திருக்கிறது 
சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் ஒருத்தன் கத்தரை நம்பி இருக்கும்போது அவன் பெரிய பாக்கியவான் ஏன்னா கத்தர் அவனை பற்றியே யோசித்துட்டு இருக்கிறார் அவனை எப்படி வழி நடத்தலாம் அவனை எப்படி ஆசீர்வதிக்கலாம் அவனை எங்கே கொண்டு போகலாம் அவனுக்கு என்ன செய்யலாம் அவனுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அவனை எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு அவனை பற்றியே யோசித்துட்டு இருக்கிறார் எத்தனை பேர் சொல்லி கத்தர் உங்களை பற்றி யோசித்துட்டு இருக்கிறார் கத்தர் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிறீங்களா நீங்கள் நீங்கள் கத்தர் மேலே உங்கள் நம்பிக்கையை முழுக்க சுவைக்கும் போது அவர் உங்களை பற்றியே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறார் இரவும் பகலும் உங்களை பற்றி யோசிக்கிறேன் நீங்கள் தூங்கும்போது கூட அவர் உங்களை பற்றி யோசிச்சுருக்கு அவர் தூங்குறது இல்லை உங்களை பற்றி யோசிச்சுருக்கு உங்களுடைய நாளை எந்திரம் எப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு நாளைக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்கு அவர் என்னெல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணணும் அவர் என்னத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணணும் யாருடைய மனதெல்லாம் அசைக்கணும் யாருடைய உள்ளத்தெல்லாம் உங்களுக்காக மாற்றணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு எப்படி நன்மை செய்யலாம் என்கிறத அவர் யோசித்து உங்களை பற்றி யோசித்து பார்த்துட்டு இருக்கிறார் நிறைய பேர் நீங்கள் நினைக்கிறாங்க என்னை பற்றி யாருங்க நினைக்கிறாரு கிடையாது கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி சொல்ல முடியாது என்னை பற்றி கத்தர் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கார் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்னை பற்றி கத்தர் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் நான் என்னை பற்றி நினைக்கிறத காட்டிலும் என்னை பற்றி கத்தர் அதிகமாக நினைக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமா என்னை பற்றி நினைக்கிறார் என் சுகத்தை பற்றி நினைக்கிறார் என் ஆரோக்கியத்தை பற்றி நினைக்கிறார் நான் உயிர் வாழ வேணும் என்று அவர் நினைக்கிறார் நான் நல்லா இருக்க வேணும்னு நினைக்கிறார் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேணும்னு நினைக்கிறார் எனக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்துகள்லாம் வருது அதில் இருந்தாலும் கத்திர என்ன எப்படி காப்பாற்றணுன்றது அவர் யோசிக்கிறார் அவர் யோசிக்கிறார் உங்களையும் அப்படிதான் உங்களை பற்றி யோசிக்கிறார் அவர் ஆமேன் அதான் சொல்கிறான் சங்கீதக்காரர் கத்தர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஏன்னா எங்கள் நிமித்தம் நீர் எங்கள் நிமித்தம் செய்த முடிய அதிசயங்களும் உடைய யோசனைகளும் அதிகமாய் அநேகமாய் இருக்கிறது ஒருவரும் அவைகளை விவரித்து சொல்லி முடியாது அவைகளை சொல்லி அறிவிக்க வேணுமானால் அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள் எப்படி சொல்கிறோம் பாருங்க எண்ணிக்கைக்கெல்லாம் ரொம்ப மேலானவைகள் சரி இது சங்கீதம் முப்பத்தி நாலில் இன்னொரு விதமாக சொல்கிறோம் Taste and see that the Lord is good. 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 If I am telling you that the Lord is good, that the Lord is good. If you are going to go, that is not a problem. If you are going to go, that is a problem. If you are doing this daily, but if you are going to go, that is a problem. வந்துருக்கிறீங்க ஒரு ஆள் சொல்கிறாரு யோ இன்றைக்கி நான் அங்கே போய் சாப்பிட்டேயா எப்படி இருந்தது தெரியுமா இறாவை எப்படி செஞ்சுருந்தான் மீனை எப்படி செஞ்சுருந்தான் கறியை எப்படி செஞ்சுருந்தான்னு ஆனு பார்த்துட்டு உள்ளே பிளான் நடக்குது அடுத்த வாரம் நான் போகிறப்ப கண்டிப்பாக அங்கே நின்று சாப்பிட்டு வரணும் போயிட்டு வந்துட வேண்டியது தான் இங்கே குடும்பத்தோடு போய் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வந்துட வேண்டியது தான் யோசிக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே யோசிக்கிறோம் சொல்லும்போது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்னு சொல்லும்போது உங்கள் மனசை என்ன சொல்லணும் மனுஷன் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் எப்போ பார்த்தாலும் நல்லவர் நல்லவர்ன்றார் கர்த்தர் நல்லவர்னே முழங்கிட்டு இருக்கிறாரு ருசித்து பாருங்கள்ன்றார் கண்டிப்பாக அவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு பார்த்துடணும் என்ன தான் பண்ணுறாரு இந்த கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடணும் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கணும் முடிவு எடுக்கலாம் நீங்கள் எந்த தடவை உள்ளே உள்ளே வந்துட்டு போனாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் நடக்காது நீ எத்தனை தடவை என்ன கும்பிட்டாலும் ஒன்றும் நடக்காது நான் ஒன்றும் கிடையாது நான் ஒரு பிரசங்கியாது சில நடக்கிற நான் ஏதோ அவங்களுக்கு பண்ணுறேன் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க நான் இந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிருக்கிற ஆண்டவரை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணலை பண்ணவும் முடியாது இதை பற்றி சொல்ல தான் முடியும் என்னால் பிரசங்கிக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் அவரை நம்புங்க அவரை நம்பினால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோம் இப்படி அநேக மக்கள் இங்கே வந்து சத்தியத்தை கேட்கிறவர்கள் இவரும் கேட்டுட்டு போயிடக்கூடாது கத்தர் எப்படிப்பட்டவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்க்க வேணும் கத்தருடைய நன்மைகளை ருசித்து பார்க்க வேணும் கத்தரை ருசித்து பார்க்க வேண்டும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ருசித்து பார்க்கணும் சபைக்கு வர்றவங்க ஒவ்வொருவரும் ருசிக்க வேண்டும் ருசித்து அனுபவிக்க வேண்டும் அது அவருடைய சாட்சியாக வேணும் ஜெபிப்போம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஜெபிப்போம் ஸ்தோத்திரம் தேவனே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 
கத்தாவே உண்மையில் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவானாக இருக்கிறானே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே உம்முடைய அதிசயங்கள் உன்னுடைய யோசனைகள் எங்களுக்கு குறித்து அநேகமாக இருக்கிறது நம்பிக்கை உண்மையில் வைக்கும் போது நீ எங்களை பற்றியே எண்ணி கொண்டிருக்கிறீர் எங்களுடைய எண்ணங்களெல்லாம் எங்களுக்கு நன்மை செய்வது எப்படி என்பதை குறித்ததாக இருக்கிறது உங்களுடைய மனம் முழுதும் மிகத்தாவே எங்களை குறித்த எண்ணங்களால் நிறைந்திருக்கிறது நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல திட்டங்கள் நல்ல நோக்கங்கள் எங்கள் எதிர்காலம் எங்களுடைய காரியங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் அதையெல்லாம் எப்படி மேற்கொள்ள செய்வது எங்களை எந்த பாதையில் கொண்டு செல்வது என்பது என்ற யோசனைகளால் உங்களுடைய மனம் நிறைந்திருக்கிறதே கர்த்தாவே காமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களை இவ்வளவு எண்ணி பார்க்கிற தேவனே உங்களை துதிக்கிறோம் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உங்களுடைய யோசனைகள் அநேகமாக இருக்கிறது உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அவைகளை விவரித்து சொல்ல முடியாது விவரித்து சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய எண்ணங்கள் எங்களை பற்றியதாக இருக்கிறது அவளை சொல்லி அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள் உமை துதிக்கிறவங்க தாவே தேர் மோர் தென் வி கேன் கவுண்ட் ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகளாக இருக்கிற முடியாது உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை ஒவ்வொரு ஜனமும் ருசித்து பார்க்கட்டும் கர்த்தாவே கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ஜனங்கள் ருசித்து பார்க்கட்டும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்பதை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் வந்து சத்தியத்தை கேட்கிறவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை கூட்டங்களில் வந்து சத்தியத்தை கேட்கிறவர்கள் ஏதோ ஒரு பிரசனத்தை கேட்டு போகாதபடிக்கு கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ருசித்து பார்க்கட்டும் அனுபவிக்கட்டும் ருசித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் அனுபவிக்கட்டும் கர்த்தாவே தங்களுடைய குடும்பங்களில் தங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில் குடும்ப வாழ்க்கையில் கத்தாவே அவளுடைய தொழிலில் கையின் பிரயாசங்களில் ருசித்து பார்க்கட்டும் உண்மை ருசித்து பார்க்கட்டும் கர்த்தாவே உண்மை ருசிக்கட்டும் உண்மை ருசிக்கட்டும் அவர்களுடைய வாய் உண்மை குறித்து சாட்சியிடட்டும் கர்த்தாவே கர்த்தர் நல்லவர் என்று சாட்சியிடட்டும் கர்த்தருடைய யோசனைகள் எண்ணு கடங்காதவைகளாக இருக்கிறது என்பதை சாட்சியிடட்டும் கர்த்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தேவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் இதுக்காக ஜபிக்கணும் பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வரும்போது நல்லா ஜபம் பண்ணிட்டு வரணும் கர்த்தாவே இன்றைக்கி அநேகருடைய உள்ளங்களில் தொடரணும் அது கத்திர எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை ஜனங்கள் உணரணும் உணர்வு உண்டாகணும் வெறும் சத்தம் பா காதில் கேட்டால் போதாது சத்தியம் உணர்வு விழிப்பு காதுகள் விழிப்படைய வேணும் காதுகள் திறக்கப்பட வேணும் இருதையும் திறக்கப்பட வேண்டும் சரி இப்போ ரெண்டாவது செக்ஷனில் இருக்கிறோம் அதில் முதல் காரியம் என்ன கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்கிறத எண்ணி பார்க்குறான் அவனுடைய பாக்கியத்தை எண்ணி பார்க்குறான் எல்லாருமே நம்பிக்கை வச்சா நல்லது என்கிறத எண்ணி பார்க்குறான் ரெண்டாவது இந்த செகண்ட் செக்ஷனில் தேவனோடு கூட உறவில் இருக்கிற மனுஷன் அவன் எப்படிப்பட்ட உறவு அது தேவனோடு ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கிற உறவில் இருக்கிறான்னா அதில் என்ன இருக்கு அந்த சாராம்சம் என்ன வாட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் என்கிறத பற்றிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறான் தேவனோடு கூட ஒரு மனுஷன் உறவில் இருக்கிறான்னா அந்த உறவின் சாராம்சம் என்ன என்பதை குறித்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு அறிக்கை ஆறுலேருந்து எட்டு வசனங்கள் வரை என்ன சொல்கிறான் பலியையும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பாமல் என் செவிகளை திறந்தீர் சர்வாங்க தகன பலியையும் பாவ நிவாரண பலியும் நீர் கேட்கவில்லை அப்பொழுது நான் இதோ வருகிறேன் புஸ்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என் தேவனை உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன் உமது நியாய பிரமாணம் என் உள்ளத்தில் குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் இதுவும் ரொம்ப பிரபலமான வார்த்தைகள் புதிய ஏற்பாட்டில் கோட் பண்ணப்படுது அப்படியே இவர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் கொஞ்சம் நேரத்தில் வாசிக்கிறாங்க ஒரு மனுஷன் தேவனோடு உறவு இருந்தால் அது எப்பேற்பட்ட உறவு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறான் எப்பேற்பட்ட உறவு பல ஏற்பட்ட காலத்தில் பலிகள் காணிக்கையெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க பாருங்கள் அவங்க அது ஏதோ செய்யணுமே அப்படின்னு சட்டம் இருந்ததுனால வந்து செஞ்சாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் உள்ளத்தில் உண்மையாக கீழ்ப்படிதல் இல்லை அதனால தான் பழைய ஏற்பாட்டு ஜனங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஃபெயிலியரை பார்க்குறோம் வழியிட்டாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க காணிக்கையெல்லாம் செலுத்தினாங்க ஆனால் உள்ளத்தில் கீழ்ப்படிதல் கிடையாது சங்கீதக்காரர் சொல்கிறான் வலிகளையும் காணிக்கைகளையும் நீர் விரும்புகிறது இல்லை என்ன வார்த்தைகள் பாருங்கள் வலிகளையும் காணிக்கையில் நீர் 
விரும்பாமல் என் செவிகளை திறந்தீர் இங்கே கவனிக்கணும் நல்லா செவிகளை திறந்தீர்னு இருக்குது தமிழில் திறந்தீர்னு மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க இங்கிலீஷில் என்ஐவி டிரான்ஸ்லேஷனில் நான் வாசிக்கிறேன் சில டிரான்ஸ்லேஷனில் யூ ஓப்பன்டு மை இயர்ஸ்ன்னு இருக்குது என்கேஜேவியில் இருக்குது என்ஐவியில் நான் வாசிக்கிறேன் வித்தியாசத்தை கவனிங்க சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் ஆஃபரிங்ஸ் யூ டி நாட் டிசையர் பட் மை இயர்ஸ் யூ ஹவ் பியர்ஸ் பட் மை இயர்ஸ் you have pierced burnt offerings and sin offerings you did not require theri but my years you have pierced pierced na and the kaadugalai kuthirukirirra idhenna idhu kaadu kuthranga na baligalai kaanikkalum virumburadilla ana kaadu kuthirukirirra artham puriyum yathram 21 am adhigarathile the kaadu kuthradha patti vaasikkiram சிலர் வந்து அந்த காலத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் இன்னொருத்தனுக்கு அடிமையாயிடுறாங்க ஏன்னா கடன் கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்க முடியாமல் போனால் கையில் காசு இல்லை அப்போ அவன் போய் அவன் இடத்துல ஸ்லேவாக போய் அடிமையாக போய் வேலை செஞ்சு அந்த கடனை கழிக்கணும் இதுதான் முறை வேலை செஞ்சு கடனை கழிக்கணும் அதில் கத்தர் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருந்தார் ஏன்னா கத்தருக்கு இந்த ஸ்லேவரி பிடிக்கல இவன் விட்டா வாழ்நாள் முழுக்க ஸ்லேவ் ஆகிடுவான் அவன் அடிமையாகிடுவான் அதனால் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருந்தார் கத்தர் ஆறு வருஷம் வச்சுக்கலாம் நீ ஸ்லேவாக ஏழாவது வருஷம் அவனை ஓட்டுறணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே சும்மா அவனை போட்டு வரத்தக்கூடாது அவன் ஃப்ரீயாக வீட்டுக்கு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் அவனை அடிமைப்படுத்துறதுக்கு உனக்கு அதிகாரம் கிடையாதுன்ட்டார் ஏழாவது வருஷம் விடுதலை வருஷம் போயிடலாம் பட் எந்த மனுஷனும் ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே ஸ்லேவாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை வச்சுட்டார் ஸோ ஆறு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் போகிறதுக்கு ரெடியாகுவாங்க ஆனால் சில அடிமைகள் சொல்கிறாங்க சில அடிமைகள் அவங்களுடைய ஓனரை ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுமா ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு அந்த ஓனர்ட்டு பையா இவ்வளோ நாள் இருந்தேன் ஆறு வருஷம் நீர் என்னை கடுமையாக நடத்தலை ரொம்ப அன்பு காட்டினீர் ரொம்ப உதவி செய்தீர் என் குடும்பத்துக்கெல்லாம் நல்லா உதவி செஞ்சுருக்குதீர் நான் உங்ககிட்டே தொடர விரும்புகிறேன் நான் நான் இப்போ வலுக்கட்டாயமாக ஸ்லேவாக இல்லை நான் வில்லிங்காக ஸ்லேவாகிடுறேன் நான் உமக்கே வாழ்நாள் முழுக்க உண்மையே சேவிக்கிற அடிமை ஆயிடுறேன் நான் உங்ககிட்டே இருந்துடுறேன் உங்ககிட்டே இருந்துடுறேன் ஏன்னா நல்ல பாஸ் நீர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீரே என்ன வச்சுக்கோங்க நான் வேலை செய்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ உங்களுடைய சித்தம் என்னவோ அதை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு தன்னையே அவன் என்ன பண்ணுவானா அர்ப்பணிச்சிருவானா இவர்கிட்டே இருந்துடலாம் இந்த மனுஷன் நல்ல மனுஷன் நம்மளை காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு அவர்கிட்டே இருந்துடலான்னு முடித்துருவான் தீர்மானம் பண்ண உடனே அவனை காதை குத்துவாங்களாம் அடையாளத்துக்கு காதை குத்துனா தான் இப்போ சமுதாயத்தில் தெரியும் ஓஹோ இவன் வந்து ஸ்லேவ் கிடையாது இவன் வில்லிங் ஸ்லேவ் இவன் வந்து மனமும் வந்து அவனுக்கு அடிமையாக அந்த வீட்டில் இருக்கிறான் அவர்கிட்ட இருக்கான் அவரை தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க யாரும் அவனை வேறு மாதிரி நடத்துவாங்க அதனால் காதை குத்துவாங்களாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் என்று சொல்கிறாங்க கான்டெக்ஸ்ட்டை பார்த்தாலும் கொஞ்சம் அந்த அர்த்தம் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா பலியும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பாமல் என் செவிகளை திறந்து திறந்தீர் அல்லது செவியை செவியில் குத்தி அடையாளம் போட்டிருக்கிறீர் என்றார் அப்போ என்ன என்ன அர்த்தம் கத்தாவே நான் சும்மா பலி காணிக்க செலுத்துகிறவன் கிடையாது கடமைக்கு நான் என்னையே உமக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டேன் வாழ்நாள் முழுக்க உமக்கு சொந்தமானவன் நான் இருக்கிறதுக்கு என்ன அர்ப்பணிச்சிட்டேன் நான் அப்பேற்பட்டவன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்றாங்க கரெக்டு அது சரி மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் ஒரு பிரச்சனை என்ன ஒரு பிரச்சனை இந்த காது குத்துறது வந்து ஒரு காதில் தான் குத்துவாங்க இங்கே செவிகளைன்னு வருது ப்ளூரலில் வருது ரெண்டு காதையும் குத்துனா மாதிரி வருது குத்துனாங்கன்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் ரெண்டு காதையும் குத்துனதாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அதனால் திறந்தீர்ன்றது தான் சிறந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன்றாங்க குத்துனார்ன்றது கிடையாது குத்துனா அது வந்து அந்த ஸ்லேவுக்கு காது குத்துறது சொல்லலாம் அதனால தான் இந்த அனதர் ஆப்ஷன் வேறு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க திறந்தீர்னு செவிகளை திறந்தீர் இதுவும் கான்டெக்ஸ்டில் ரொம்ப நல்லா அதை விட இன்னும் நல்லா ஃபிட் ஆகுதுன்றாங்க எப்படி ஃபிட் ஆகுது பலியும் காணிக்க நீர் விரும்பவில்லை என் செவிகளை திறந்தீர் திறந்ததுனால என்னாச்சு காதை திறந்துட்டீர்ன்றார் திறந்ததுனால என்னாச்சு சர்வாங்க தகன பலியும் பாவன பாடன பலியும் நீ கேட்கவில்லை அப்பொழுது நான் ஏதோ வருகிறேன் புஸ்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என் தேவனே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன் உங்க பிரியமானது செய்ய விரும்புகிறேன் உமது நியாய பிரமாணம் உன் என் உள்ளத்துக்குள் 
இருக்கிறது காது திறந்துட்டதுனால இந்த நியாய பிரமாணம் புத்தக சுருள்ல இல்ல சுருள்ல இருந்தது இப்போ இருதயத்துக்குள்ள போயிடுச்சு எனக்கு என்ன என் காத நீர் திறந்துட்டீரு எத்தனை பேர் காது திறந்துருக்குது கத்த திறந்துருக்கிறார காத நிறைய பேர் காது இருக்குது கேட்குது ஆனால் திறக்கல பாருங்க காது திறக்கிறது வேற விஷயம் காது திறக்கப்பட்டுச்சு தான் வசனம் அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லை இருதயத்திலேயே இருக்கும் வசனம் இருதயத்தில் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் அவர் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரோ அதன்படி நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம் அவருடைய வில்லிங் அடிமை மாதிரி ஆகிடுவோம் நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க அவருக்குனே வாழ்கிற அப்படிப்பட்டவனா நம்ம மாறிடுவோம் கிறிஸ்துவனுடைய அவருடைய சித்தத்தை செய்வதே என் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படிப்பட்டவன் ஆயிடும் அதுதான் தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவின் சாராம்சம் தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவை விவரிக்கிறான் உறவின் சாராம்சம் என்னன்றான் பலி காணிக்கை செலுத்துறதெல்லாம் கிடையாது கத்தர் அதை ஒன்றும் விரும்புறது இல்லை அதெல்லாம் சில காரியங்களை போதிக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது பல ஏற்பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் எதை விரும்புகிறார் கத்தர் முழு உள்ளத்தோடு கத்திரை நேசிச்சு தேவனாகிய கத்திரை முழு இருதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு உருவாயகன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி உள்ளத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு ஆண்டவருடைய சுத்தத்தை செய்கிறது அதுதான் கத்தரோடு இருக்கிற உறவின் இது என்றான் இந்த வசனங்களை எடுத்து அப்படியே எபிரே நிறுவனத்தின் ஆசிரியர் அங்கே இயேசுக்கு அப்ளை பண்ணுறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு எபிரே நிறுவனத்தில் இந்த வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறது அப்படியே இயேசு நிறைவேற்றி இருக்கிறாருங்கிற மாதிரி கொண்டாடுறாரு பத்தாம் அதிகாரம் எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்திலேருந்து வாசிக்கிறேன் ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது இயேசு உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னு சொல்கிறார் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது பலியும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பவில்லை ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணி நீர் பலியும் காணிக்கிய நீர் விரும்பல ஒரு சரீரத்தை எனக்கு எதுக்கு சரீரம் சர்வாங்க தகன பலிகளும் பாவ நிவாரண பணிகளும் உங்க பிரியமானதல்ல மாடுகள் ஆடுகள் எல்லாம் கொண்டாங்க ரத்தத்தை சிந்தினாங்க தெளிச்சாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க தடை பண்ணாங்க எல்லா இடத்துலையும் எல்லாம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் ஒரு டீச்சிங் எதை பற்றி எப்படி நம்முடைய பாவங்கள் போக்கப்பட போகிறது எப்படி நம்ம சுத்திகரிக்கப்பட போகிறோன்றது பற்றி டீச்சிங் பாருங்க அதனால இவர் என்ன சொல்றாரு அதெல்லாம் நீர் விரும்பல எதை விரும்புகிறீரு எனக்கு ஒரு சரீரத்தை கொடுத்துருக்கிறீர்கள் இந்த பூமிக்குள்ளே நான் அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்பொழுது நான் தேவனே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் உங்களுடைய சித்தத்தை செய்ய வர்றேன்றார் என்ன சித்தம் அவர் தேவனுக்கு சமமானவராக இருந்தும் அதை கொள்ளையாடின ஒரு பொருளாக எண்ணாமல் சிலுவை பரியந்தம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறதுக்கு சாகிறது கூட ரெடின்றார் என்ன சொல்ல வர்றார் எப்படி எங்களுடைய ஆசிரியர் இயேசு வரும்போதே சாகரத்துக்காக தான் வர்றாருன்றத தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் தெரிஞ்சு வச்சதுனால தான் இப்படி சொல்லிட்டு வர்றாரு பலியில் காணிக்கையெல்லாம் நீர் விரும்புறது இல்லை எனக்கு ஒரு சரீரத்தை கொடுத்துருக்கிறீர் என்ன சாக சொல்கிறீர் என்ன பலியாக சொல்கிறீர் உலகத்தின் பாவத்துக்காக அதுக்காக நான் ரெடி புத்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் புத்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதி இருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றார் அப்படி சொல்லிகிட்டே வந்தாராம் வரும்போது என்ன சொன்னே வந்தாராம் வழியில் காணிக்கல நீர் விரும்புகிறேன் ஒரு சரீரத்தை கொடுத்துருக்கிறீர் உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தாராம் இயேசு வந்து கல்வாரி சிலுவையில் சாகிறார் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செலுத்தப்பட்டு வருகிற பலிகளை குறித்து பேர் சொல்லியபடி பலிகளையும் காணிக்கைகளையும் சர்வாங்க தான பலிகளையும் பாவ நிவாரண பலிகளையும் நீர் விரும்பவில்லை அவைகள் உங்களுக்கு பிரியமானதல்ல என்று சொன்ன பின்பு தேவனே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய ஏதோ வருகிறேன் என்று சொன்னார் இரண்டாவதை நிலைநிறுத்துவதற்கு முதலாவதை நீக்கி போடுகிறார் இந்த பலிகள் காணிக்கை எல்லாத்தையும் குவாரமாக வச்சுட்டு நான் தான் எசன்ஸ்ன்றார் ஏசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதுனால பார்த்தீங்களா சரீரத்தை கொடுத்தார் ஆண்டவர் அவருக்கு எதுக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதுனாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படித்தான் நம்ம பரிசுத்தமாக்கப்பட வேணும் ரட்சிக்கப்பட வேணும் தேவனுடைய சித்தம் 
அதுக்கு பூரணமாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து வந்தார்ன்ற பிலிப்பி ரெண்டுலேயும் அங்கே சிலுவை மரண புரியும் தான் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறது வந்து அதுவும் இதே மாதிரி தான் கிறிஸ்துவில் இருந்து கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்து அதே சிந்தை உங்களிலும் இருக்க கடவுது அப்படின்ற எந்த சிந்தை சாகிறதுனா கூட கத்தருடைய சித்தம்னா நான் சாக தயார் அந்த சிந்தை அவருடைய சித்தம் என்ன அதை செய்ய தயார் அவருடைய சித்தம் என்ன அதை செய்ய தயார் என்ன செய்ய சொல்கிறார்கள் இந்த பூமியில் நான் செய்ய எங்கே போகணும் என்ன செய்யணும் அவர் சொல்கிறது நான் செய்ய தயார் அதுதான் த எசன்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டு பண்ணம கத்திர என்ன செய்ய சொல்கிறார் அதுக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் உடைய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும் என்னவாக இருந்தாலும் சரி உடைய சித்தத்தை செய்கிறதுக்காகவே நான் வாழ போகிறேன் அதுக்காகவே நான் இருக்க போகிறேன் உமக்காகவே நான் இருக்க போகிறேன் எனக்காக இல்லை எனக்கு ஒரு அஜெண்டா வச்சுக்கிட்டு இல்லை நான் உமக்காகவே நான் இருக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவன்றது ஏதோ கோயிலில் பேர் கொடுத்துட்டு வர்றதில்லை ஏதோ கிறிஸ்தவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அது இல்லை கிறிஸ்தவங்கிறது கத்தருக்காகவே வாழ்வது நமக்காக இல்லை கத்திருக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் இந்த வார்த்தையில் சொல்லி ஜபம் பண்ணுவோம் உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய விரும்புகிறேன் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்புகிறேன் என்னையே ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே என்னை பூரணமாக ஒப்பு கொடுக்குறேன் என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சுத்தமே ஆக கடவுது என் வாழ்க்கையின் எல்லா காரியங்களையும் உம்முடைய சித்தமே ஆக கடவுது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் சாராம்சத்தை புரிய பண்ணினபடி ஆளுக்கு ஸ்தோத்திரம் பலிகள் அல்ல காணிக்கை அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்வது உம்முடைய சித்தம் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவது அதற்காக எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒப்பு கொடுக்குறோம் தேவனே ஒப்பு கொடுக்குறோம் கர்த்தாவே உம்முடைய சித்தமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்யப்பட கடவுது உம்முடைய சித்தம் நிறைவேற கடவுது கர்த்தாவே உம்முடைய சித்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் 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 கர்த்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் நாளை ஆரம்பிக்கும் போது கத்தாவே உம்முடைய சித்தம் உம்முடைய சித்தத்தின்படி நடத்தும் உம்முடைய சித்தத்தின்படி எங்களை எங்கே கொண்டு போகணுமோ கொண்டு போகும் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யும் உம்முடைய சித்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும் கர்த்தாவே உங்களுக்கு சித்தத்துக்கு விரோதமானது ஒன்றும் வேண்டாம் உம்முடைய சித்தமே நிறைவேறட்டும் உம்முடைய சித்தம் எல்லாவற்றிலும் உம்முடைய சித்தம் இயேசுவன் நாமத்தில் அது இப்படி ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்களையே அர்ப்பணிக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்து அதே சித்தை எங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவர்கள் இருக்க உதவி செய்வீராக இருக்க உதவி செய்வீராக ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எங்களையே அர்ப்பணிக்கிறோம் கத்தாவே அர்ப்பணிக்கிறோம் உம்முடைய சித்தத்துக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் உம்முடைய நோக்கங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே இந்த செகண்ட் செக்ஷனில் மூணாவது காரியம் செகண்ட் செக்ஷனில் முதல் காரியம் என்ன முதல் காரியம் வந்து காத்தர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியவான்கிறத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறான் அதை பற்றி யோசிச்சு பார்க்குறான் நான் நம்பினேன் ரொம்ப பாக்கியவானாக இருக்கிறேன் எல்லோரும் நம்புங்க நீங்களும் அப்படி இருப்பீங்கங்கிற மாதிரி வரான் ரெண்டாவது என்ன ரெண்டாவது என்னென்னா கிறிஸ்தவ தே தேவனோடு இருக்கிற உறவின் சாராம்சம் என்ன வலிகள் காணிக்கைகள் அது இதெல்லாம் கிடையாது என்ன அவரோடு எனக்கு இருக்கிற உறவின் சாராம்சம் என்ன எனக்குன்னு ஒன்றும் கிடையாது நான் அவருக்குன்னு வாழ்கிறேன் அவர் சித்த நிறைவேறணும் அதுக்குன்னு நான் வாழ்கிறேன் வழிகளையும் காணிக்கையை நான் அவர் விரும்பவில்லை என்ன நான் ஒப்பு கொடுத்தனா அதைத்தான் கேட்குறார் வேறு எதையும் கேட்கல சிலர் தங்களை ஒப்பு கொடுக்காமல் வலியை செலுத்திகிட்டு இருப்பாங்க காணிக்கையும் செலுத்திகிட்டு இருப்பாங்க கிடையாது உங்கள் காணிக்கையை காட்டிலும் உங்களை தான் அவர் விரும்புகிறார் காணிக்கையெல்லாம் அதிலிருந்து வருது நாம் அவருக்காக எல்லாம் அவருக்காக நான் ஆகிட்டோம் அப்போ அதிலிருந்து அவருக்கு நம்ம கொடுக்குற மொழிய அதை செஞ்சிட்டால் கடமை முடிஞ்சதுன்னு கிடையாது சரி மூணாவது இந்த ரெண்டாவது செக்ஷனில் மூணாவது காரியம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்கிறான் பாருங்கள் அது மூணாவது காரியம் ஒன்பது பத்து வசனங்களில் சொல்லிடுது அதாவது மூணாவது காரியம் என்னென்னா அவரை குறித்து சாட்சி எடுக்கிறான் ஒரு உண்மையான சாட்சி ஒன்பது பத்து வசனங்களில் பாருங்க மகா சபையில் நீதியை பிரசங்கித்தேன் என் உதறுகளை மூடேன் கத்தாவே நீர் அதை அறிவேன் 
உடைய நீதியை நான் எது இருதயத்துக்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை உமது சத்தியத்தையும் உமது ரட்சிப்பையும் சொல்லி இருக்கிறேன் உமது கிருபையும் உமது உண்மையும் மகா சபைக்கு அறிவியாதபடிக்கு நான் ஒழித்து வைக்கவில்லை இயேசு நல்லா சொன்னார் பாருங்க மத்திய பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய்ப்பேசும் நிறைவினால் தான் ஓவர் ஃப்ளோர்லேருந்து இருதயம் நிறைஞ்சி வழியும் போது வாயே பேசும் இல்லையா சிலருடைய பேச்சு யார் மோசமாக இருக்குன்னு யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா கிறிஸ்தவர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பேச்சு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஏன்னா அவர் உண்மையாகவே இருதயம் மாற்றப்படவில்லை ஏதோ கிறிஸ்தவ கோயிலில் இருப்பாங்க போல் இருக்குது போகிறதும் வர்றதுமா இருப்பாங்க போல் இருக்குது ஆனால் உள்ள மாற்றப்படலை அதனால தான் பொல்லாத காரியங்களை பேசுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஆளுங்கள் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் பாருங்கள் மோசமான காரியங்களை பேசுனாங்கன்னா உள்ளம் சரியில்லை வேறு ஏதோ நோக்கம் அவங்களுக்கு அதனால் அதை பேசுகிறாங்க வாயை திறந்தாங்கனாலே கண்டதும் வரும் வாயிலிருந்து அப்படி எப்படின்னு மற்றவங்களை குறை சொல்கிற பேச்சு தான் வரும் பாருங்க ஏன்னா இருதயம் மாற்றப்படல உள்ளான வாழ்க்கையில் ஒன்றும் நடக்கலை ஏதோ போய் ஞானஸ்தானம் எடுத்துருக்கலாம் ஏதோ போய் சில சில காரியங்கள்லாம் கிறிஸ்தவ விதத்தில் செய்யலாம் ஆனால் உள்ளத்தில் ஒரு சரியான ஒரு மாற்றம் ஏற்படவில்லை சின்னத்தில் இப்படி வந்து ஊழியத்து கூட வந்துடுவாங்க சிலர் இந்த மாதிரி இருந்துட்டு உள்ளத்தில் மாற்றம் இல்லை ஆனால் ஊழியம் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் கத்திருக்காங்க நான் இதை செஞ்சேன் அதை செஞ்சேன் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் பிஸியாக இருக்கிறேனாக்கும் அப்படின்னு கடைசியில் என்னத்தில் பிஸியாக இருக்கணும்னா யாரும் பற்றியாக பேசுகிறதெல்லாம் பிஸியாக இருப்பாங்க எதையாவது அவதூறுகளை பேசுகிறதுல பிஸியாக இருப்பாங்க ஏன்னா உள்ளம் க்ளீன் ஆகலை உள்ள எதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குதோ அதுதான் வாயில் வருது இங்கே சங்கீதக்காரன் அதனுடைய ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறான் உள்ளம் வந்து இறுதி வந்து வெளிச்சத்தால் நிறைஞ்சிருக்குது கத்தனுடைய வார்த்தையால் நிறைஞ்சிருக்குது காதுகளை கத்த திறந்துட்டார் அவனுக்கு காதுகளை திறந்தீர்கிறான் திறந்துட்டதுனால வார்த்தை இப்போ வேத புஸ்தகத்தில் இல்லை உள்ள இருதயத்தில் போயிடுச்சு இருதயம் அதனால் நிறைஞ்சிருக்குது ஏன்னா காதை திறந்து ஒரு வெளிப்பாடை கொடுத்துட்டார் ஆண்டவர் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் புஸ்தகத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகள் இருதயத்துக்குள்ள போயிடுச்சு இருதயத்துக்குள்ள போயிடுச்சு நியாய பிரமாணம் என் உள்ளத்துக்குள் இருக்குதுன்றான் முதல்ல சொன்னால் புஸ்தக சுருள் என்னை குறித்து எழுதி இருக்கிறது இப்போ என் உள்ளத்துக்குள்ள அது இருக்குதுன்றான் அப்போ என் உள்ளே போயிடுச்சு என்னை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிற காரியங்கள் எனக்கு உள்ள போயிடுச்சு உள்ள போயிட்டதுனால வாய் இப்போ பேசுது அது நல்ல வாய் அதுதான் சரியான வாய் பாருங்க காது திறக்கப்பட்டு சத்தியம் உள்ள போயிட்டு உள்ள வசனம் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால வாய் பேசுது வாய் பேசும்போது என்னத்தை பேசுது மகா சபையிலே நீதியை பிரசங்கித்தேன் நீதியை பிரசங்கித்தேனா கத்தர் எவ்வளோ சரியானவர் கரெக்டானவர் கர்த்தர் அவர் எதுவும் தீமையே செய்ய மாட்டார் அவர் தாறுமாறாக நடந்துக்கவே மாட்டார் நீதி உள்ளவர் அவர் அப்படிங்கிறத பிரசங்கித்தேன் அறிவித்தேன்றான் என் உதடுகளை மூடேன் கர்த்தாவே நீர் அதை அறிவீர் உங்களுக்கு தெரியும் நீர் நல்லவர் நீர் சரியானவர் நீர் நன்மையை மாத்திரமே செய்கிறவர் என்பதை நான் அறிவித்தேன் என் உள்ள அதனால் நிறைஞ்சிருக்குது ஏன்னா வார்த்தை உள்ள இங்கே வந்துருச்சு காதுகள் திறக்கப்பட்டு வார்த்தை எங்கே வந்துருச்சு இங்கே உள்ளத்தில் வந்துருச்சு வார்த்தை உள்ளத்தில் வந்துட்டதுனால அதை நான் எல்லா மக்களுக்கு அறிவித்தேன் கத்தர் எவ்வளோ நல்லவர் என்பதை எல்லாருக்கும் நான் சொன்னேன் இப்படி நீதியை நான் என் இருதயத்துக்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை முடியாது உள்ளம் நிறைஞ்சிருச்சுன்னா வாயி பேசும் அதனால தான் சொல்கிறேன் பாட்டு எப்படி வரும் உள்ளம் நிறைஞ்சாதான் பாட்டு வரும் வர வைக்க முடியாது நம்ம ரமகமும் அடித்து பாட்டு வைக்க வர வைக்க முடியாது உள்ளம் சந்தோஷத்தால் நிரம்பணும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தால் நிரம்பணும் இல்லையா இருதயத்துக்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை உது சத்தியத்தையும் உது ரட்சிப்பையும் சொல்லி இருக்கிறேன் உது கிருவையும் உது உண்மையும் மகா சபைக்கு அறியாதபடிக்கு நான் ஒழித்து வைக்கவில்லை எல்லாருமே இந்த நல்ல டெஸ்டிமோனி சாட்சியை சொல்கிறவங்களாக இருக்கணும் 
இருதயம் கத்தருடைய வார்த்தையால் நரம்பணும் அப்போ சபைக்கு வரும்போது கத்தரை ஆராதிக்கும் போது வெளியே போகும்போது ஜனங்கள்கிட்ட பேசும்போது பல்வேறு பிரச்சனைகள் அவர்கள் சொல்லும்போது அவர்களுக்கு நம்ம பதில் சொல்லும்போது உள்ளத்திலிருந்து என்ன வரும் நல்ல வார்த்தைகள் வரும் சபையில் கத்தரை ஆராதிக்கும் போது கூட உள்ளத்திலேருந்து வரும் பாருங்கள் பாட்டு உள்ளத்திலேருந்து வரும் பார்க்குறவங்க இது ஏதோ ஷோ பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்க மாட்டாங்க இது உள்ளத்திலேருந்து பாடுறாங்க அவங்க கத்தரை துதிக்கிறாங்க அவங்க கத்தரை ஆராதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அவங்க உள்ளத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் பாட முடியும் எல்லாம் பாட பாடவே முடியாது எங்கே போனாலும் யார் எந்த பிரச்சனை பேசினாலும் உள்ளத்திலேருந்து என்ன வரும் நல்ல வார்த்தைகள் வரும் கத்தர் சரியானவர் நல்லவர் நீதி உள்ளவர் நன்மையை செய்கிறவர் அவருடைய சத்தியம் அவருடைய ரட்சிப்பு இதை பற்றி சொல்லுவோம் அவருடைய கிருபை அவருடைய உண்மையை பற்றி பேசுவோம் அதான் ஞாபகம் வச்சுங்க இதை தான் பேசணும் எல்லாம் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தாவே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய இருதயங்களை உடைய வார்த்தையால் நிரப்ப உதவி செய்தீராக உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்பட்டும் கத்தாவ எங்கள் காதுகள் திறக்கப்படட்டும் கேட்கிறவர்களுடைய காதுகள் திறக்கப்படட்டும் இருதயம் உங்களுடைய வார்த்தையால் நிரம்பட்டும் கர்த்தாவே நிரம்பி வழியட்டும் வாயின் வழியாக அது வழியட்டும் வாயின் வழியாக அது வார்த்தைகளாக வெளிவரட்டும் உமது கிருபை உமது உண்மை உங்களுடைய நீதி நீர் எவ்வளவு நல்லவர் பெரியவர் வல்லவர் என்கிற காரியங்களை எப்போதும் பேசுகிறவர்களாக எப்போது உண்மை துதிக்கிறவர்களாக உண்மை குறித்து பேசி பேசி மகிழ்கிறவர்களாக ஒவ்வொருவரையும் நீர் வைப்பீராக ஒவ்வொருவரையும் வைப்பீராக கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் 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 தாவிது சொன்னது போல உம்முடைய சபையில் அறிவிப்பேன் மகா சபைக்கு அறிவியாதபடி என்று இருதயத்தில் அதை ஒழித்து வைக்கவில்லை ஒழித்து வைக்க முடியாத அளவுக்கு உள்ளம் நிறையட்டம் உடைய நன்மையை குறித்த வெளிப்பாட்டால் நிறையட்டும் நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை குறித்த அறிவால் நிறையட்டும் நீர் எவ்வளவு மேன்மையானவர் அற்புதமானவர் சரியானவர் நீதி உள்ளவர் உமது கிருபை எவ்வளவு பெரியது உங்களது உண்மை எவ்வளவு பெரியது என்பதை குறித்த காரியங்கள் எங்களுடைய மனதை நிரப்பட்டும் இருதயத்தை நிரப்பட்டும் கத்தாவே ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஸ்தோத்திரம் 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 கத்தாவே தொடர்ந்து கத்தாவே இந்த காரியங்களை அறிந்து கொள்ள ஜனங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஜபத்தில் நடத்துவீராக வல்லமையுள்ள ஜபங்கள் எங்களை மாற்றுகிறது மட்டுமல்ல எங்களை உலகத்தை மாற்றுகிற ஜபங்களை செய்ய எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவீராக எல்லா கனத்தையும் துதி ஸ்தோத்திரத்தை உமக்கை செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமே கத்திரங்களை ஆசிரியர்